এক সময়ের পিছিয়ে পড়া জনপদ এখন এগিয়ে চলার উদাহরণ সড়ক যোগাযোগ আর বিদ্যুতের হাত ধরে বদলে গেছে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি সহজ হচ্ছে জীবনযাত্রা আমরা কোনোদিনও কল্পনা করিনি যে সন্দুক সরি রোড এইরকম আমরা আগে হাসপাতালে রোগী নিতে পারতাম না এখন আমরা দ্রুত টাইমে আমরা পৌঁছাইতে পারি সুরো ফ্যানেল মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ আমাদেরকে সুখ সুবিধা দিবে এটা আমরা কোনো কল্পনা করতে পারি নাই এখানে আসার পর থেকে অনেক রিল্যাক্স ফিল করতে সারেক মজা লাগছে তখনকার আসার এখন আসা কিন্তু ফার ফার ডিফারেন্স এখানে কিছু ইউএনডিপি পরিচালিত স্কুল ছিল সেই স্কুলগুলো সরকারি হয়েছে আনুষ্ঠানিক যাত্রার অপেক্ষায় স্থল বন্দর ও ইন্দো বাংলা মৈত্রী সেতু বাড়বে বাণিজ্য আজকে বিশেক নগরীতে কিছু কিছু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিভিন্ন ছোট ছোট উদ্যোক্তা তারা উদ্যোগ নিচ্ছে এটা উদ্বোধন হলে আশা করা যায় যে ভারত বাংলাদেশের ব্যাপক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এত করে স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছে আইরিন আয়াত এবার অন্যান্য সুষ্ঠু সংবাদ বাংলাদেশে ওয়াশিংটনের নাক গলানোকে বিএনপির সাধুবাদ জানালেও দিল্লির ক্ষেত্রে বলছে হস্তক্ষেপ ক্ষমতায় যেতে বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে দলটি মন্তব্য আওয়ামী লীগের পর্যাপ্ত সেতু কালবার্ট না রাখার খেসারত দিতে হচ্ছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথে মানতে নারাজ প্রকল্প পড়ে চালক নতুন কালবার্ট নির্মাণের আশ্বাস সচিবের উৎপাদন খরচ বাড়ার প্রভাব ডিমে মুরগির বাচ্চা ও খাবারের দামে লোকসানে খামার মালিকরা সরবরাহ ঠিক না থাকলেও বাজার ফের অস্থির হওয়ার শঙ্কা কারাগারে পরিকল্পনা জামিনে বেরিয়ে আবারও শুরু করে ডাকাতি দলে ভেড়ানো হয় নারী সদস্য রাজধানীর ড্যামরায় ত্রিশ ভরি স্বর্ণ লুটের ঘটনায় গ্রেফতার সাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ধেয়ে আসছে হারিকেন হিলারি সতর্কতা জারি পানিতে তলিয়ে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর সত্তরটির বেশি ফ্লাইট বাতিল সড়ক যোগাযোগ আর বিদ্যুতের হাত ধরে বদলে গেছে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির পুরো দৃশ্যপট একসময় যা ছিল পিছিয়ে পড়া জনপদ সেই পাহাড়ি এলাকা এখন এগিয়ে চলার বড় উদাহরণ আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিন মেয়াদে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে পণ্য পরিবহন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত সহ সব ক্ষেত্রেই সহজ হচ্ছে জীবনযাত্রা যা পাহাড়ি জীবনে এনেছে গতি বেড়েছে কর্মসংস্থান এমনকি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যেরও অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সীমান্তবর্তী এ জেলা এছাড়া পর্যটন ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা খাগড়াছড়ি ঘুরে এসে হারুনুর রশিদের ছবিতে ফারুক ভুঁইয়ার অবিনের রিপোর্ট উঁচু নিচু অজস্র ঢেউ খেলানো পাহাড় আর সাদা মেঘের অপূর্ব মিতালের অপরূপ সৌন্দর্য ভূমি খাগড়াছড়ি যদিও সীমান্তবর্তী প্রান্তের এই জেলায় দীর্ঘকাল তেমন সুদৃষ্টি না থাকায় পিছিয়ে থাকতে হয় পাহাড়ি জনপদকে তবে এখন অতীত সেই সব দিন পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে এখন বদলের ছোঁয়া সীমাহীন সম্ভাবনা গত প্রায় দেড় দশকে নানামুখী পরিকল্পনার ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান এক সময়ের অবহেলিত জনপদে বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন আমূল পাল্টি দিয়েছে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা এক সময় যেখানে যাতায়াত ছিল একেবারেই দুষ্কর সেই দুর্গম পাহাড়ের বুকে এখন পিচ ঢালা সড়ক আঁকাবাঁকা দৃষ্টি নন্দন পথে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আধুনিক সব যানবাহন এভাবে গত সাড়ে চোদ্দ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তৃণমূল পর্যায়ে যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক হারে আগে তো এরকম ছিল না এই রাস্তাঘাটগুলো অনেক বাঙাচুরা ছিল আমরা কোনোদিনও কল্পনা করিনি যে সন্দুক সরি রোড এইরকম হবে এখন রোডটা হয়েছে আমি ব্যবসার দোকানটা দিলাম দোকানটা খুলে আমি এখন ব্যবসা করি আমরা আগে হাসপাতালে রোগী নিতে পারতাম না এখন যাতায়াত রাস্তাঘাট হয়েছে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালো হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের কৃষি বান্ধব নীতির সুফল মিলছে প্রাণী সম্পদ মৎস্য চাষ কৃষিপণ্য সহ সার্বিক উৎপাদন খাতে আর উন্নত সড়ক যোগাযোগের ফলে পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য নিমিষে পৌঁছে যাচ্ছে দূর দূরান্তে মিলছে ন্যায্য মূল্য এই রাস্তা হওয়ার কারণে আমরা যারা চাষাবাস করি ফল মূল বাগান করি এখন আমরা দ্রুত টাইমে আমরা পোষাইতে পারি পর্যাপ্ত দাম ধরতে পারি বাজারের আর্থিকভাবে আমরা লাভবান এই রাস্তা হওয়াতে টুকটাক ফল বাগান লাগে যাচ্ছে আম লিচু কাঁঠাল মালটা এগুলি শাসবাস করতেছে জীবন চলতেছে 
কেবল তাই নয় তিন পার্বত্য জেলাকে এক সুতোই গাঁথছে সীমান্ত সড়ক আর সেটি মিলেছে খাগড়াছড়ির রামগড়ে যেখানে আনুষ্ঠানিক যাত্রার অপেক্ষায় স্থলবন্দর ও ইন্দোবাংলা মৈত্রী সেতু যা সহায়ক হবে ত্রিপুরা মিজোরাম সহ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়াতে এটা উদ্বোধন হলে আশা করা যায় যে ভারত বাংলাদেশের ব্যাপক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এত করে স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে পর্যটন খাতেও যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা বাড়তি আকর্ষণ সরকারি বেশ কিছু প্রকল্পের ফলে নান্দনিক রূপ পাচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রগুলো আলুটিলায় দুই পাহাড়কে যুক্ত করা ঝুলন্ত সেতু নন্দনকানন পার্ক কুঞ্জছায়া ভিউ পয়েন্ট স্বর্ণতরণ যার উজ্জ্বল উদাহরণ এখানে আসার পর থেকে অনেক রিল্যাক্স ফিল করতেছে অনেক মজা লাগতেছে তখনকার আসার এখন আসা কিন্তু ফার ফার ডিফারেন্স অনেক পার্থক্য অনেক উন্নয়ন হয়েছে যেখানে আগে আমরা আসা একটা সময় লাগত হলো একদিনের ব্যাপার আর এখানে আমরা হয়তো কয়েক ঘন্টার মধ্যেই চলে আসতে পারতাছি পাহাড়ি জনপদে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেওয়ার আরেক আশীর্বাদ বিদ্যুৎ আধার পেরিয়ে পাহাড়ের ঘরে ঘরে এখন আলো রোশনাই যেখানে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছানো দূরহ সেসব দুর্গম এলাকা আলোকিত করছে সরকারি সহায়তায় বসানো সোলার প্যানেল এরকম করে যে সরকার আমাদেরকে যে মানে সুরো প্যানেল মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ আমাদেরকে সুখ সুবিধা দিবে এতে আমরা কখনো কল্পনা করতে পারি নাই কিন্তু খুব আনন্দিত আমাদের পাড়ার বাসি করো কারণ ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে খুব সুবিধা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা এই অনেক কাজে লাগছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে আজকে বিশিক নগরীতে কিছু কিছু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিভিন্ন ছোট ছোট উদ্যোক্তা তারা উদ্যোগ নিচ্ছে যেমন এখানে পানির মিনারেল ওয়াটার ফ্যাক্টরি আরও অনেকগুলো ক্ষেত্রে ওরা চলমান আছে আর কি শিক্ষা ক্ষেত্রেও বদলের হাওয়া বেড়েছে বিদ্যালয় আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থী এখন উপবৃত্তির আওতায় নানামুখী পদক্ষেপে কমেছে ছড়ে পড়ার হার পার্বত্য এলাকায় একটা বিশেষ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের কারণে এখানে কিছু ইউএনডিপি পরিচালিত স্কুল ছিল সেই স্কুলগুলো সরকারি হয়েছে গৃহহীন মানুষের আপন ঠিকানা করে দিতে গড়ে উঠেছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মজিব আবাসন প্রকল্প আধুনিক সুযোগ সুবিধার দৃষ্টিনন্দন এসব ভবন যেন হার মানাবে অতিথিশালাকে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তের সমানতালে এগিয়ে চলার উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের উজ্জ্বল উদাহরণ এক সময়ের পিছিয়ে থাকা খাগড়াছড়ি গত সাড়ে চোদ্দ বছরে অবকাঠামো খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সঙ্গে পিছিয়ে থাকা এই এলাকার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত সহ সরকারের সেবাধর্মী নানা উদ্যোগ বদলে দিয়েছে পাহাড়ের জনপথ আর সমতা ভিত্তিক এই দর্শনই বাংলাদেশকে এগিয়ে দিচ্ছে টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি অন্য প্রসঙ্গ বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ওয়াশিংটনের নাক গলানোকে বিএনপি সাধুবাদ জানালো দিল্লির ক্ষেত্রে বলছে হস্তক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত যে বার্তা দিয়েছে তাও প্রত্যাশিত এবং দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় এলে মৌলবাদ উত্থানের সংখ্যা নাকচ করে তিনি বলেন ভারত তার অবস্থানে অনড় থাকলেও তা এই অঞ্চলের জন্য শুভ হবে না রাজধানীতে বিএনপির পদযাত্রায় নেতারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন বিদেশীদের কথায় কাজ হবে না সরকারকে বিদায় নিতে হবে সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ের গণমিছিলের একদিন পরই বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার দাবিতে রাজপথে বিএনপির নেতাকর্মীরা হাতে প্লাকার্ড আর মুখে স্লোগানে মুখর নয়া পল্টন এলাকা শনিবার বিকেলে রাজধানীর নয়া পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পদযাত্রা শুরু করে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ মহানগর বিএনপির নেতাকর্মীরা কাকরাইল মালিবাগ মৌচক হয়ে মগবাজারে গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি মিছিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বেগম জিয়ার স্থায়ী মুক্তির দাবি করেন দলটির নেতারা বিদেশিদের দিয়ে সরকারের শেষ সক্ষা হবে না মন্তব্য করে দলটির নেতারা হুঁশেরি দেন এক দফার কর্মসূচিতে হামলা হলে পাল্টা জবাব দেবে বিএনপি महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर बेगम जिया के मुक्ति ना दिए बंदी अवस्था तर कि हमारे दाय सरकार के नीते इस समय दावी करें विदेशी सहायत क्षमत टीके आ सरकार सरकार 
বিদেশের উপর নির্ভরশীল করে টিকে আছে কিন্তু কোন বিদেশি এগিয়ে আসবে না তার জনগণের সেই উত্তাল গ্রহণ করতে হবে এর আগে সকালে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত যে বার্তা দিয়েছে তা অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক আমরা নিশ্চয়ই এটা আশা করব যে ভারত বাংলাদেশের মানুষের যে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষাকে তারা মর্যাদা দেবে বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক সরকারের যে কোনো ষড়যন্ত্রই জনগণ মোকাবেলা করবে বলেও হুঁশেরি দেন বিএনপি মহাসচিব গণতন্ত্রের দিকে ফিরবার জন্য তারা লড়াই শুরু করেছে আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা আর এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা দিয়েছে ভারত ক্ষমতাসীনদের দাবি বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র বানাতেই বিএনপি জামায়াতকে আবারও ক্ষমতায় আনতে চায় ওয়াশিংটন জনগণ নয় ক্ষমতায় যেতে বিএনপি বাংলা বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে আছে বলেও মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তারা গেল বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই এসব বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছে বিএনপি দলের মহাসচিব সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা এসব বক্তব্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশও করেছেন বাংলাদেশের রাজনীতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা এই মন্তব্যগুলো করছে ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশ যারা গণতন্ত্রের কথা বলে সব সময় গণতন্ত্রকে আফুল করার চেষ্টা করে তাদের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত তবে গোলবাঁধে জার্মান সংবাদ সংস্থা ডয়েচে ভেলে এবং ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকার দুটি প্রতিবেদন নিয়ে কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে গণমাধ্যম দুটি জানাই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের চাওয়াকে গুরুত্ব দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কূটনৈতিক বার্তা দিয়েছে ভারত আর এ নিয়ে নাখোশ বিএনপি শনিবার জেউর রহমানের মাজার জেরত করে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের মন্তব্যের সমালোচনা করেন শনিবার বিকেলে আমিনবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোক দিবসের আলোচনায় দলের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন ভারতের বার্তায় বিএনপি নাখোশ হয়ে এখন বিশদগার করছে কিন্তু মার্কিন কিংবা পশ্চিমা দেশের মন্তব্যে তারা খুশি হয় এটি বিএনপির রাজনৈতিক দৈন্য একই দিন বিকেলে শোক দিবসের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেন ভারত ভিত্তিতে ঘুম ভেঙে গেছে বিএনপির কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা দিয়েছে ভারত বিদেশিরা এসে সরকারের পতন কেন ঘটাতে পারছে না এটি বিএনপির আক্ষেপ বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের এতদিন আমেরিকার দিকে আটলান্টিকের ওপারে তাকাতে তাকাতে বিএনপি নেতাদের দৃষ্টি শক্তি ঝাপসা হয়ে গেছে এখন আবার কি একটা বার্তা দিয়েছে সেটা আমেরিকার ইন্ডিয়ার ব্যাপার ভারত ভীতিতে সারা রাতে কয়বার যে জাগরণ হো ঘুম ভেঙে যায় নির্বাচনে আসলে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটছে বিএনপি বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের কাজ দিয়ে আমরা বলছাই কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতাদের গ্রেফতার সরকারের সাজানো নাটক বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা শনিবার সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত অবধি আরও অন্তত পনেরো জন নেতাকর্মীকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আটক করেছে বলেও দাবি তাদের নেতাকর্মী আটকের খবর শুনে গভীর রাতে দলীয় কার্যালয়ে ছুটে আসেন স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস এবং গয়শ্বর চন্দ্র রায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপি কার্যালয় ঘিরে রেখেছে দলটি এমন অভিযোগ করলেও মাঠ পর্যায়ে এর সত্যতা মেলেনি অন্যদিকে গভীর রাতে সংবাদ সম্মেলনে এসে আটক দলীয় নেতাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন ছাত্রদল নেতাদের অস্ত্রসহ আটক অপর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ তার দাবি এর মাধ্যমে বিদেশিদের কাছে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়ার অপচেষ্টা করছে সরকার
রাত্রি বারোটা পাঁচ মিনিটের দিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিন সেও বেরিয়ে যায় একটি মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার পথে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশই তাকে তুলে নিয়ে গেছে এটা তো সাজানো তাদের বিষয় কারো হাতে অস্ত্র দিয়ে কারো হাতে মাদক দিয়ে প্রায়শই বিরোধী রাজনৈতিক তরুণ নেতাদেরকে তারা মানে কলঙ্ক লেপনের জন্য নানাভাবে তাদেরকে সন্ত্রাসী বানানোর জন্য এটা একটা প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত সেতু ও কালভার্টের অভাবে বন্যার পানি প্রবাহিত না হওয়ায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত এবং লক্ষাধিক মানুষের ঘর বাড়ি ডুবে যায় সম্প্রতি বন্যায় কারণ অনুসন্ধানে উঠে আসে এমন তথ্য দেখা যায় তিন কিলোমিটার সড়ক পথে সাতটি সেতু ঠিক থাকলেও একই দূরত্বের নবনির্মিত রেলপথে মাত্র একটি সেতু এবং তিনটি কালভার্ট করা হয়েছে যে কারণে রেলপথে পানি আটকে বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে যায় সাতকানিয়া থেকে ঘুরে এসে নূর জামাল আতেকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন ভয়াবহ বন্যায় নবনির্মিত চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইনের সাতকানি অংশে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি পানিতে তলিয়ে যায় রেলপথের উজানের পাঁচ ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের ঘর বাড়ি স্মরণকালের এই ভয়াবহ বন্যার জন্য এলাকাবাসী রেল লাইনে অপর্যাপ্ত সেতু ও কালভার্টকেই দায়ী করলেও কর্তৃপক্ষ বলছে অতিবৃষ্টিই মূল কারণ ভয়াবহ উজানের ঢল ও বৃষ্টিতে বন্যার কারণ অনুসন্ধানে উত্তর দক্ষিণ চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের সাতকানিয়ার মৌলবীর দোকান থেকে কালানিহাট পর্যন্ত তিন কিলোমিটার সড়ক পথে অনুসন্ধান চালায় সময় টিভি এতে দেখা যায় বান্দরবন থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানি নামার জন্য সড়ক পথের নিচে পাটানি পুল নয়া পুল দুই নম্বর ব্রিজ নোয়াখালের ব্রিজ ও পেয়ারার ঘাট সহ সাতটি সেতু দেয়া হয় পূর্ব পাশের পানি আর পশ্চিমের পানি প্রায় তিন হাত ব্যবধান হয়ে গেছে যার কারণে পানি আটকে গেছে পানিগুলো এদিক দিয়ে আসতে পারে নাই কিন্তু ওইদিক দিয়ে পানি গেছে এদিক দিয়েও পানি গেছে যার কারণে ওইদিক দিয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদিক দিয়ে পানি না যাওয়ার কারণে এরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু ভিন্ন চিত্র উপরের অংশের একই দূরত্বের চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের পানি প্রবাহের জন্য মাত্র একটি সেতু ও তিনটি কালভার্ট করা হয় যে অংশে রেল লাইন পানিতে তলিয়ে গেছে সেখানে কোনো কালভার্ট ও সেতু ছিল না এ জায়গায় অনেক লম্বা করে যদি একটা কালভার্ট দিত বা ব্রিজ দিত এই জায়গাটা ডুবত না সেতু না দেওয়ায় কালভার্ট না দেওয়ায় আমাদের এই ভোগান্তি হয়েছে বন্যায় যদিও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প পরিচালক এখনও অতিবৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করছেন তবে কিছুটা সুর নরম করে নতুন কালভার্ট নির্মাণের কথা জানান রেল সচিব এখন নিত্যদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে আসছে টেকনোলজিক্যালও অ্যাডভান্সমেন্ট যেরকম হচ্ছে নেচার তো আরও বিরূপ হয়ে যাচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল বিহেভিয়ার করছে তীব্র বন্যা কখনো হয়নি কিন্তু জলমগ্নতা ওই এলাকায় সবসময় হয় প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আরও তিনটি কালভার দেওয়ার কথা বলছেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশন বন্যায় এই রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি আঠারোশোর বেশি পরিবার তলিয়ে গেছে পানির নিচে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বান্দরবানের চিম্ব পোড়াবাড়ি বাংলা এলাকায় সড়কের একটি বড় অংশ ধসে পড়ায় বিচ্ছিন্ন বান্দরবানের সঙ্গে থানচির যোগাযোগ ব্যবস্থা এতে দুর্ভোগে রয়েছেন থানচির পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ এর মধ্যে সেনাবাহিনী যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিকল্প সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এনেজাকের বান্দরবানের চিম্বুক পোড়া বাংলা এলাকায় সড়কের একটি বিশাল অংশ ধসে যাওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বান্দরবানের সাথে থানচির সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এরপর থেকেই কিন্তু দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে থানচি উপজেলার প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি বাসিন্দা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল ডাল তেল থেকে শুরু করে অনেক জরুরি পণ্য পরিবহনে তাদের সমস্যা হচ্ছিল বান্দরবানের চিম্বুকের পোড়া বাংলা এলাকায় যে সড়কটি ধসে গেছে সেই সড়কের পাশেই কিন্তু সেনাবাহিনী সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি বিকল্প সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করেছে এখানে প্রায় একশো মিটারেরও বেশি একটি বিকল্প সড়ক নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে তারা কিন্তু পাহাড়ের মাটি কেটে সংযোগ সড়কটি নিরাপদে মানুষের দিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারে সেই লক্ষ্যে কিন্তু তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে আমরা যেটি জানতে পেরেছি তারা কিন্তু থানচি থেকে রাস্তার সড়ক পরিষ্কার করতে 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 পোড়া বাংলা এলাকা পর্যন্ত চলে এসেছে এবং সংযোগ সড়ক কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে তারা কিন্তু ইতিমধ্যে সড়কটি তৈরি করে ফেলেছে এখন এটির উপর দিয়ে তারা ইটের সোলিং করার পরে এই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল করার উপযোগী করবে পোড়া বাংলা এলাকায় সড়কের বিশাল অংশ 
বছর ধসে গিয়েছিল সেই জায়গায় তারা কিন্তু এখন এই সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ করেছে এই সংযোগ সড়কটির কাজ শেষ হলে কিন্তু আবারও স্থাপিত হবে থানচির সাথে বান্ধবানের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এদিক দিয়ে কিন্তু অনায়াসেই তারা তাদের জরুরি পণ্য তাদের চাল ডাল খাবার সহ সব কিছু তারা পরিবহন করতে পারবে তো এই সংযোগ সড়কটি চালু হলে তারা কিন্তু অনেক বেশি উপকৃত হবে কারণ এখন তাদেরকে অনেক দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে বান্ধবানের চিম্বুক এলাকার পুরা বাংলা থেকে সড়কের সর্বশেষ খবর পটুয়াখালীতে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণে আসছে না ডেঙ্গু হাসপাতালে বাড়ছে রোগের চাপ এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই মুহূর্তে আছেন রিপোর্টার মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদল সরাসরি যাব সেখানে কোনো ক্রমেই পটুয়াখালীতে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আসছে না পটুয়াখালীতে দিন দিন বেড়েই চলেছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে তেত্রিশ জন এছাড়া জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে ছিয়াশি জন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে যে ডেঙ্গু ওয়ার্ডটা রয়েছে এই ডেঙ্গু ওয়ার্ডে কিন্তু বাইশটি বেড রয়েছে এই বাইশটি বেডের বিপরীতে কিন্তু এখানে সাতাশি জন চিকিৎসা নিচ্ছে শুধু এই ডেঙ্গু ওয়ার্ডেই না এই হসপিটালের যে দুপাশের বারান্দা এই দুপাশের বারান্দা কিন্তু রোগীরা চিকিৎসা নিয়েছে তবে রোগীদের এই বারান্দা চিকিৎসা নেওয়া রয়েছে নানা অভিযোগ রোগীরা যে বিষয়টা জানিয়েছে বারান্দার দুপাশে রয়েছে ড্রেন রয়েছে দুর্গন্ধ এতে তাদের নানা সমস্যা হচ্ছে মশা মাসির উপদ্রব রয়েছে তবে এ বিষয়ে যে পটুয়াখালী সিভিল সার্জন রয়েছে এস এম কবির হাসান তার সাথে কথা বলেছি তাছাড়া পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজের যে তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে দিল্লুভ ইয়াসমিন লিজা আমি তার সাথে কথা বলেছি তিনি যে বিষয়টা জানিয়েছেন যে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে এই ডেঙ্গু ওয়ার্ড আমাদের একটাই যার কারণে আমাদের বারান্দায় রোগীদের সেবা দিতে হয় কারণ রোগীর চাপ কিন্তু পটুয়াখালীতে দিন দিন বাড়ছে একদিন তো কমছে একদিন বাড়ছে তবে বলা যায় যে প্রতিদিন কিন্তু এভারেজ পঞ্চাশ থেকে ষাট জন কিন্তু চব্বিশ ঘন্টায় রোগী ভর্তি হচ্ছে তবে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজের একটি কথা হলো যে এখন পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয় কোনো মৃত্যুবরণ করেনি তবে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে যে অন্য যে উপজেলা রয়েছে সাতটি উপজেলা রয়েছে এই সাতটি উপজেলায় কিন্তু এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু চিকিৎসা নিচ্ছে একশো পঁচিয়াশি জন কিন্তু এখনো তারা চিকিৎসা নিচ্ছে তবে এই যে ডেঙ্গু ওয়ার্ড ডেঙ্গু যারা রয়েছে এরা কিন্তু পটুয়াখালী শহরের বেশি না শহরের বাইর থেকে আসছে গ্রাম থেকেই এই ডেঙ্গু চিকিৎসা নিতে বেশি আসছে তবে রুগীদের সাথে কথা বলেছি রুগীরা যে বিষয়টা জানিয়েছে যে পটুয়াখালীতে মশা নিধনের জন্য যে স্প্রে করা হলো আসলে গ্রামে মশা নিধনের জন্য কোনো ব্যবস্থা নাই যার কারণে কিন্তু গ্রামে ডেঙ্গু ওয়ার্ডের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে তবে পটুয়াখালী এই যে ডেঙ্গু রুগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং ডেঙ্গু রোগী যারা আছে এরা চিকিৎসক যারা রয়েছেন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছি তারা বিষয়টা জানিয়েছে যে যারা ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য একমাত্রই সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষ যদি সচেতন হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আসবে এই ছিল পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ থেকে আমার কাছে ডেঙ্গুর সর্বশেষ কেউ পাঁচ বছর কেউ তিন বছর জেল খেটে সম্প্রতি জামিনে বের হয়েছেন সপ্তাহ খানাকের মধ্যেই তারা ডাকাতের প্রস্তুতি নেন চার জেলা থেকে চারজন সঙ্গে দুই ডাকাতের স্ত্রী মিলে তৈরি করেন একটি টিম পরে রাজধানীর ড্যামরার একটি বাড়িতে ডাকাতি করেন ত্রিশ ভরি স্বর্ণ যদিও ডাকাতের দুই দিনের মাথায় গ্রেফতার করা হয়েছে ডাকাত দলের সাতজনকে পুলিশ বলছে ডাকাতের পরিকল্পনা হয়েছিল কারাগারে বুলবুল রেজার রিপোর্টে বিস্তারিত এগারো জুলাই ভোর রাত রাজধানীর ডেমরার ডগাইর পশ্চিমপাড়া এলাকা হঠাৎই চিৎকার শুনতে পান এলাকাবাসী একটি বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে কয়েকজন ডাকাতকে পালিয়ে যেতে দেখা যায় ডাকাত দলে নারী সদস্য ছিল তাও ধরা পড়ে ক্যামেরায় ঘটনাস্থলের কিছুটা দূরেই ছিল পুলিশের মোবাইল পার্টি চিৎকার শুনে ছুটে আসে পুলিশ ধাওয়া করতে দেখা যায় ডাকাতদের পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীও ধাওয়া করে ডাকাতদের কিন্তু ততক্ষণে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ডাকাতরা বাড়ির মালিক এজাহারে উল্লেখ করেন দোতলার গ্রিল কেটে ডাকাতরা ভেতরে ঢুকে নিয়ে গেছে প্রায় তিরিশ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ডাকাতির ধরন পর্যালোচনা করে পুলিশ প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয় এটি পেশাদার ডাকাত চক্রের কাজ ডাকাতদের তথ্য বিশ্লেষণ করে জামিনে আছেন এমন কয়েকজনকে পুলিশ চিহ্নিত করে তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা এদের মধ্যে রুস্তম নামে এক ডাকাত সর্দারের উপস্থিতি পাওয়া যায় ডাকাতির সময় ওই এলাকায় প্রথমে রুস্তমকে পরে তার দেওয়া তথ্যে তার স্ত্রী সেতারা এবং ইকবালকে গ্রেফতার করা হয় জানা যায় ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিল সাত জন কোন ডাকাত আসলে জামিনে আছে কিনা এবং সে বর্তমানে কোন এলাকায় বসবাস করতেছে মানে অপরাধীদের প্রোফাইল ঘাটতে শুরু করে এই সময় আমরা একটা আমি একটা টিপ পাই বেসিক্যালি যে রুস্তম নামে এক লোক এই সে বর্তমানে জামিনে আছে এবং সে এলাকায় থা
আমরা প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে রুস্তমের অবস্থান জানার চেষ্টা করি রুস্তম কোথায় ছিল বা কোথায় আছে লাকিলি আমরা মিলে যাই যে রুস্তম হচ্ছে ওই ঘটনার দিন তাকে এই অঞ্চলটাতে দেখা যায় পুলিশ বলছে ডাকাতির পরিকল্পনা হয় কারাগারে ডাকাত সর্দার রুস্তম পাঁচ বছর ইকবাল তিন বছর জেল খেটে সম্প্রতি বের হয়েছেন জেল থেকে বের হয়ে তারা ডাকাতি করবেন এই পরিকল্পনার বিষয়টি জানতেন তার পরিবারের সদস্যরাও ডাকাতির মামলায় পরিচয় হয়ে গেলে ওইখান থেকে পরিচয় হয়ে এসে তারা আবার আরেকটা ডাকাতি প্ল্যান করে এই ঘটনা ঘটানোর জন্য তাদের সাথে আরও সংশ্লিষ্ট ছিল সুমন সুমনকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং সুমনের যে ওয়াইফ রানি সে এই মালামাল সংরক্ষণ করছিল এবং এগুলো ভাগাভাগি করছে রানি এবং তার মেয়ে হচ্ছে আঁকি এখানে হচ্ছে তার আবার আত্মীয় মানে ইকবাল ইকবালের আত্মীয় হচ্ছে সুমন দুলাবাই রানি হচ্ছে তার বোন মানে পুরো ফ্যামিলিটাই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় ডাকাত চক্রটির বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলো ডাকাতির মামলার তথ্য পেয়েছে পুলিশ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা মুরগির খাবারের দাম বাড়ার কারণে ডিমের উৎপাদন খরচ বাড়লেও সে অনুযায়ী দাম মিলছে না পুষিয়ে উঠতে না পেরে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক খামারে মুরগির খাদ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে না আসলে ভবিষ্যতে ডিমের দাম আরও বাড়ার শঙ্কা খামারিদের সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে প্রাণীজ আমিষের সহজলভ্য উৎস হিসেবে পরিচিত মুরগির ডিম তবে কিছুদিন ধরে বিভিন্ন নিত্যপণ্যের মতো ডিমের বাজারও এখন ঊর্ধ্বমুখী ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার কালাদহ এলাকার খামারিদের সাথে কথা বলে জানা যায় ডিম উৎপাদনে পুষিয়ে উঠতে পারছেন না অনেকেই মুরগির খাদ্যের উপাদান ভুট্টা সয়াবিন সহ বিভিন্ন উপাদান আমদানি নির্ভর হওয়ায় বেড়ে গেছে খাদ্যের দাম এছাড়া মুরগির বাচ্চা কিনতে গেলেও তাদের গুনতে হচ্ছে দ্বিগুণেরও বেশি টাকা কয়েক দফা বৃদ্ধি পেয়ে আটাইশ টাকা কেজি প্রতি মুরগির খাদ্যের দাম এখন দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ টাকারও বেশি আর তাই এরকম অনেক খামার খালি পড়ে আছে মুরগির ব্যবসায়ীরা তারা এইসব খামার থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন বাজার বাড়তি বাইরে দেখে আর ডিমের প্রোটেকশন কারাবারা আমি বহু হোটেল লস খেয়েছি উৎপাদন করার আসলে অনেক বাড়তি বাইরে জায়গা ডিম প্রোডাকশন আসে না খাদ্য আছে সব দিক লক্ষ্য করলে এগারো টাকার উপরে চলে যায় আমরা উৎপাদন করি কষ্ট করি কিন্তু আমাদের মূল্যটা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না খাদ্যের দাম বেশি মুরগির বাচ্চার দাম বেশি এগুলো কোম্পানির রেটটা বাড়াই দিছে তো ওই জন্য মাঠ পর্যায়ে চাষি যারা ছিল তারা খামার অনেক কমে গেছে জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের হিসেব মতে উপজেলায় মোট পাঁচশো ছেচল্লিশটি লেয়ার খামার রয়েছে এর মধ্যে নিবন্ধিত মাত্র উননব্বইটি সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ সিরাজগঞ্জের তারাশে কয়লা পাওয়া গেছে এমন কথা ছড়িয়ে পড়ার পর জেলা জুড়ে দেখা দিয়েছে কৌতূহল সম্প্রতি তারাশ উপজেলা প্রত্যন্ত তালম ইউনিয়নের নামা সিলট গ্রামের এক কৃষকের আবাদি জমিতে কয়লা সদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান বলেছেন কয়লা পাওয়ার স্থান পরিদর্শন এবং নমুনা পরীক্ষা করে বিষয়টি সত্য কিনা জানা যেতে পারে রিঙ্কুন্ডুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন গত উনত্রিশ জুলাই সিরাজগঞ্জের তারাশ উপজেলা তালম ইউনিয়নের প্রত্যন্ত নামাসিলট গ্রামের কৃষক শিয়াবুদ্দিন তার আবাদি জমিতে শ্রমিকদের মাধ্যমে সেচ কাজের জন্য পাইপ বোর্ডিং শুরু করেন এক পর্যায়ে একশো ফুট মাটির গভীরে গিয়ে আটকে যায় বোর্ডিং এর পাইপ এ সময় পাইপ দিয়ে পানি ও বালির সঙ্গে কালো সদৃশ্য বস্তু উঠে আসে শ্রমিকেরা বিষয়টি জমির মালিককে জানায় ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয় এক যুবক সেগুলোর ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করলে পুরো জেলা বিষয়টি জানার পর স্থানীয় কলেজের এক প্রভাষক নমুনা সংরক্ষণ করে রেখেছেন আমরাও অনেক অনেক অনুসন্ধান করে কিছু কয়লার নমুনা পাই সারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা সেই কয়লার নমুনা সংগ্রহ করি পাথরের নমুনা সংগ্রহ করি তো স্যার যেটা বলছেন যে তিনি একটি টিম পাঠাবেন এখানে এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও পেট্রো বাংলার সাবেক চেয়ারম্যান জানান স্থান পরিদর্শন ও নমুনা পরীক্ষা করে কয়লার বিষয়টি সম্পর্কে জানা যেতে পারে 
যেখানে যে স্তরে কয়লা পাওয়া গেছে সেই স্তরের বয়স কমপক্ষে তিরিশ লক্ষ বছর আগে আছে আমি যাব আরো দেখব এর আগে ওই এলাকায় সেচ যন্ত্র বসানোর সময় পাইপ দিয়ে কয়লা সদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে এলাকাবাসী রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ নেত্রকোনায় দিন দিন কমে যাচ্ছে পাটের আবাদ বীজের বাড়তি দাম আর শ্রমিক সংকটকে দায় করছেন কৃষকরা তবে পাটের আবাদ বাড়াতে সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে বলে জানান জেলার কৃষি কর্মকর্তা আলপনা বেগমের পাঠানো তথ্য এবং ছবিদের রিপোর্ট একসময় যেসব এলাকায় ধানের মতোই গুরুত্ব দিয়ে পাট চাষ হতো সেসব এলাকাগুলোয় এখন পাটের আবাদ প্রায় শূন্যের কোটায় নেত্রকোনার হাওড়াঞ্চল মদন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া সহ বেশ কিছু এলাকায় এখন আগের মতো দেখা নেই পাট চাষ কৃষকরা জানান সার বীজের দাম বাড়ার পাশাপাশি শ্রমিক সংকটে সম্ভব হচ্ছে না আবার এছাড়া যেটুকু চাষ হয় তারও ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না বলে দাবি কৃষকদের এমন পাট কম করি কষ্ট বেশি বীজের দাম বেশি সারের দাম বেশি করে কারণ যায় না কামলা পাওয়া যায় না একটা খেত কাড়াইলে পাঁচশো টাকা লাগে লইলে পাঁচশো টাকা লাগে পাটের তো দর নাই এক সময় পাট আর এখন গলার ফাঁস আমরা যে করস এক কাটাকে তো জেলায় দরিদ্রতা ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে একসময় হবিগঞ্জের বিভিন্ন বাগানের চা শ্রমিকদের সন্তানরা ছিল স্কুল বিমুখ তবে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে আবারও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরেছে কোমলমতিরা শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার শতভাগ করতে সব পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের রাশেদ আহমেদ খানের তথ্য এবং শাহন গোপের ছবি নিয়ে রিপোর্ট একসময় ঝরে পড়া কোমল মতিরা আবারও ফিরেছে স্কুলে বিদ্যাপীঠে কলরব হবিগঞ্জের চব্বিশটি বাগানের চা শ্রমিকদের সন্তানরা ছিল স্কুল বিমুখ দারিদ্রতা ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে প্রাথমিকে ভর্তির হার ছিল কম পরে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও কয়েকটি এনজিওর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় থেকে চা বাগানের শিশুদের বিনামূল্যে জন্ম নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয় এরপর উপবৃত্তি ও প্রণোদনা প্রদান দেয়া হয় এতে শ্রমিকদের শিশু সন্তানরা আবারও হয় কুলমুখী বাগান এলাকার স্কুলগুলো আছে অনেকটাই জোরে পড়ার হার কমে গেছে এখন হানড্রেড পার্সেন্ট শতভাগ ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিত থাকে ছাত্ররাও খুবই মেধাবী তারা নিয়মিত স্কুলে আসে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বাড়াতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট প্রথমে ছিল সেখান থেকে আমরা একশো পার্সেন্ট স্টুডেন্টকে ছাত্রছাত্রীদেরকে স্কুলে আনার বিষয়ে নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি শুধুমাত্র চা বাগানেই যে তাদের জীবন শেষ করবে অতিবাহিত করবে তা না তাদের বাইরের জগতে নিয়ে আসতে হবে হবিগঞ্জের চব্বিশটি চা বাগানের প্রায় তিন হাজার শিশু বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বর্তমানে লেখাপড়া করছে সময় সংবাদ হবিগঞ্জ জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে অসুস্থদের সেবা দিচ্ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সেবায় সুস্থ হয়ে উঠছেন অনেকেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তুলে এমন মানবিক কাজ করছে তারা এতে খুশি হাসপাতালের চিকিৎসকরা জাহাঙ্গীর আলমের তথ্য আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট পরম মমতায় সেবা দেয়া হচ্ছে অসুস্থ বৃদ্ধকে দেখে আপনজন মনে হলেও এই তরুণদরের সঙ্গে অসুস্থ ব্যক্তিটির রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই যেখানে দুর্ভোগ সেখানেই ছুটে চলা নিঃস্বার্থভাবে সেবা দান জামালপুরের বিভিন্ন স্কুলের পঁচিশ শিক্ষার্থী নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন জামালপুর ফিনান্সিয়াল হেলথ সেন্টার যেখানে দুর্যোগ বা দুর্ভোগে তাদের সংগ্রামী শক্তি যোগায় অসহায় দেয় নিজ টিফিনের জমানো টাকা দিয়ে ওষুধ কিনে দেন আর্থিক অসচ্ছলদের গত দেড় মাস ধরে নাম পরিচয়হীন এক বৃদ্ধাকে সেবা দিয়ে দিন দিন সুস্থ করে তুলেছেন এই শিক্ষার্থীরা আমাদের আসলে অনেক ভালো লাগে যে এদের মতো যে অসহায় যে মানুষগুলো যারা সঠিকভাবে চিকিৎসা পাচ্ছে না বা সঠিকভাবে খাবার খেতে পারছে না আমরা তাদের পাশে চিকিৎসা করে আমরা মনে করি যে আমরা 
ভালো একটা কাজ করছি জামালপুর হেল্প লাইনের মাধ্যমে একটা পোস্ট পাই পোস্ট পার পর সেখানে আমি কমেন্ট করি যে আমরা আমাদের সংগঠন থেকে জামালপুর ফিনান্সিয়াল হেল্প লাইনটা থেকে তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেব ফেসবুকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরেই সংগঠনটির পক্ষ থেকে সাড়া মেলে বলে জানান চিকিৎসক তাকে একটু ভালোভাবে খাওয়ানো এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে আমাদের এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষে তো তারা কিন্তু খুবই চমৎকারভাবে এই দায়িত্বটি পালন করছেন দুই হাজার বাইশ সালের পঁচিশ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় জামালপুর ফিনান্সিয়াল হেলথ সেন্টার নামে এই প্রতিষ্ঠানটি সময় সংবাদ জামালপুর পৌরবাসের অবকাশ যাপনে মৌলভী বাজারের মৌন মৌন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে নান্দনিক পর্যটন কেন্দ্র সেপ্টেম্বরে হবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্যটন কেন্দ্রটি শিশু কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা শাহ আলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য এবং মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমেদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট খরস্রোতা মনু নদী এর পাশে সুপ্রশস্ত ছয়শো মিটার ওয়াকওয়ে এরই মাঝে দৃষ্টিনন্দন একাধিক বসার স্থান দর্শনার্থীদের সুসম্মত খাবার নিশ্চিতে আধুনিক মানের ক্যাফেটেরিয়া নান্দনিক এ পর্যটন কেন্দ্র মৌলভীবাজার শহরে এক সময় শহরের এক লাখ পঁচিশ হাজার বাসিন্দাদের অবকাশ যাপনে ছিল না কোনো বিনোদন কেন্দ্র পৌরসভার উদ্যোগে এডিবি অপিট ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় শান্তিপাক এলাকায় গড়ে তোলা হয় মনু নদীর রিভার ভিউ এত একটা বাজে অবস্থা ছিল যাতে এখানে মানুষ চলাফেরা করার ওই কোনো আর সুযোগ ছিল না পৌরসভার উদ্যোগে এখন বর্তমানে একটা ব্রান্ড লাই একটা জায়গা হয়েছে বিকাল টাইমে টু টাইম পাস হলে একটু বালা একটা জায়গা হয়েছে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় আমরা যথাসময়ে কাজটি সম্পন্ন করে পৌরসভার কাছে হস্তান্তর করেছি সেপ্টেম্বরে পর্যটন কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বলে জানান পৌর কর্তৃপক্ষ মনে নদীর তীরে যে আমরা রিভার ভিউ বলি আর বিউটিফিকেশন বলি সেটা চালু হলে পরে অত্র এলাকার জনগণের অত্যন্ত সুবিধা হবে ফুল গাছ লাগাবো কিছু ব্রেঞ্চই দেব অনেক কিছু আরো কিছু অলঙ্কার দিয়ে এটাকে সুন্দরভাবে সাজাতে চাই সেই সাজানোর আরো কিছু কাজ বাকি রয়েছে এটা পর্যায়ক্রমে আমরা সাজানো হবে দশ কোটি এগারো লাখ টাকা ব্যয়ে চারশো পঞ্চাশ শতক জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে পর্যটন কেন্দ্রটি সকালের সময় এবারে দেশের বাইরের খবর যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর দিকে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় হিলারি চার ক্যাটাগরি থেকে তিনে নামানো হয়েছে প্রায় চুয়াল চুরাশি বছরের মধ্যে এই প্রথম বড় কোনো ঝড় আঘাত হাতে যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায় রবিবার নাগাদ আঘাত হারার কথা জানান আবহাওয়াবিদরা তবে লস অ্যাঞ্জেলেস সহ আশেপাশের শহরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে আঘাত হানতে পারে বলে নতুন তথ্য দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর হিলারির প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সহ দক্ষিণাঞ্চলে এক দিনে এক বছরের সমান বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্কতা দেয়া হয়েছে স্থানীয় সময় রবি অথবা সোমবার হ্যারিক্যান্টির প্রভাবে সেখানে বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বার্তা সংস্থা এপির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে গত চুরাশি বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রথম ঝড়ের দেখা মিলতে পারে এটির প্রভাবে সেখানে বন্যা ভূমিধস এবং বিভিন্ন জায়গায় টর্নেডো হতে পারে ঝড়টি মূলত মেক্সিকোতে আঘাত করার পর ক্যালিফোর্নিয়ার ওপর দিয়ে চলে যাবে বলে ধারণা করছেন আবহাওয়া দপ্তর প্রশান্ত মহাসাগরের এই বিশাল জলরাশি এখন কিছুটা শান্ত থাকলেও সময়ের সাথে সাথে তা হয়ে উঠছে অশান্ত ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দারা ঝড় বৃষ্টি টর্নেডো কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে খুব বেশি একটা পরিচিত না হলেও উনিশশো সালের পর এই প্রথমবারের মতো একটি বড় ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবেলা করতে যাচ্ছে তারা এ আশঙ্কায় রয়েছে এখানকার বাসিন্দারা ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ ভারী বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরের রানওয়ে বাতিল করা হয়েছে সত্তরটিরও বেশি ফ্লাইট এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা আগে থেকে জানানো হলো কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ দেশটির আবহাওয়া দফতরের জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট প্রবল বর্ষণ ও বজ্রপাতের কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে জার্মানির হাসেন অঙ্গরাজ্যের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ফ্রাঙ্কফুর্টে আকস্মিক ভারী বৃষ্টিতে ডুবে যায় বিমানবন্দরের রানওয়ে রানওয়েতে জমে যাওয়া পানির মধ্যে বিমান অবতরণ করলেও কোনো যাত্রী বিমান থেকে নামতে পারেননি 
বিমানবন্দর এলাকা সহ রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ষাট লিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় আর মাত্র এক ঘন্টায় রেকর্ড পঁচিশ হাজারেরও বেশি বজ্রপাত হয়েছে বলেও জানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের এমন পরিস্থিতিতে বাতিল করা হয় বিভিন্ন রুটের সত্তরটিরও বেশি ফ্লাইট এতে দুর্ভোগে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানায় আগে থেকে অবহিত করা হলেও ফ্রাঙ্কফুট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয় আর এতেই বিপাকে পড়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের যাত্রীরা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ কারাগারে বিষ প্রয়োগ করা হতে পারে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন স্ত্রী বুশরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠিও দিয়েছেন তিনি এর মধ্যে নাটকীয় মোড় নিয়েছে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এবার গ্রেফতার হলেন পিটিআই এর ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মাহমুদ কুরেশি এ অবস্থায় বিশ্লেষকরা বলছেন পিটিআই এর রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে জটিল হিসাব নিকাশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে নাটকীয়তায় ভরপুর পাকিস্তানের রাজনীতি মাত্র দু সপ্তাহ আগেই তোষাখানা মামলায় গ্রেফতার হন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আশঙ্কা সত্যি করে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে এবার অ্যাটক কারাগারে থাকা ইমরানের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্ত্রী বুশরা শুধু তাই নয় ইমরান খানকে বিষ প্রয়োগ করা হতে পারে বলেও শঙ্কা জানিয়েছেন তিনি শনিবার পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি দিয়ে ইমরানকে রাওয়াল পিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে স্থানান্তরের আহ্বানও জানান বুশরা এর আগে শুক্রবার আইনজীবীদের বরাতে জানা যায় দেশের জন্য হাজার বছর জেলে থাকতে রাজি বলে জানিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এদিকে পিটিআই চেয়ারম্যান কারাগারে থাকায় দেশটির নির্বাচনে অংশগ্রহণে দলটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চয়তার মুখে ঠিক তখনই আবারও দুঃসংবাদ ইমরান সমর্থকদের জন্য ইমরান গ্রেফতারের দুই সপ্তাহের মাথায় এবার গ্রেফতার হলেন পিটিআই এর ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মাহমুদ কুরেশি শনিবার ইসলামাবাদের নিজ বাসা থেকে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে ইমরানের অবর্তমানে দল পরিচালনা করছিলেন কুরেশি দেশটির গণমাধ্যম বলছে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দলের চেয়ারম্যান অংশ নিতে না পারলে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন বলেও ধারণা করা হচ্ছিল এর মধ্যেই ইমরানের ঘনিষ্ঠ এই সহযোগীকে গ্রেফতার করা হলো এ অবস্থায় বিশ্লেষকরা বলছেন ক্রমেই আরও ঘনীভূত হচ্ছে পিটিআই এর রাজনৈতিক সংকট সৌদি আরবে আইন ভঙ্গের অভিযোগে গেল এক সপ্তাহে পনেরো হাজারের বেশি অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী আটককৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই ইয়েমেন ইথিওপিয়া নাগরিক রিয়াদ থেকে বিস্তারিত আরিফুর রহমানের প্রতিবেদনে সীমান্ত সুরক্ষা আইন ও এ কান্ট্রি উইদাউট ভায়োলেন্স নীতির আওতায় বছর জুড়ে সৌদি আরবে অবৈধভাবে বসবাসরত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলে এরই ধারাবাহিকতায় গেল এক সপ্তাহে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকা সহ আইন ভঙ্গের অভিযোগে পনেরো হাজারের বেশি অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে দেশটির আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সৌদি আরবের সংবাদ মাধ্যমের বরাতে জানা যায় আটককৃতদের মধ্যে আট হাজার পাঁচশত উনচল্লিশ জন রেসিডেন্সি আইন ভঙ্গ চার হাজার দুইশত তেপ্পান্ন জনকে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের প্রচেষ্টা এবং বাকি দু হাজার চারশত তেপ্পান্ন জনকে আটক করা হয়েছে কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন ভঙ্গের জন্য এছাড়া ষাট জনকে আটক করা হয়েছে সৌদি থেকে অন্য দেশে অবৈধভাবে প্রবেশের সময় আর সীমান্ত অতিক্রমে সহায়তা করার অভিযোগে ধরা হয়েছে তিনজনকে এদের মধ্যে বেশিরভাগই ইয়েমেন ইথিওপিয়ার নাগরিক বলে জানা গেছে এ অবস্থায় সৌদিতে অবৈধভাবে প্রবেশ অবস্থান কিংবা পরিবহনে অন্যকে সহায়তা করলে সর্বোচ্চ পনেরো বছরের কারাদণ্ড ও দশ লাখ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ অর্থদণ্ড করা হবে বলেও সতর্ক করেছে সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব এ ছিল সকালের সময় সঙ্গে থাকুন সময়